அது நமக்கு பிடிச்ச பேர் வைப்பாங்களான்றது கேரண்டி கிடையாது அவங்க ஒரு பேர் வச்சுட்டு இதுதான் அவங்க குழந்தைக்குன்னு கொடுத்துருவாங்க இல்லை இல்லை சார் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன் என் குழந்தை ஏழுனா ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஜென்ரல் லைஃபுக்கு பர்சனல் லைஃப்க்கு பொருட்பட்ட வர மாதிரி இமேஜ் கேட்கும் பட் அது அப்சல்யூட்லி ரோங் இப்படி கொடுத்தா தான் குழந்தைக்கு அப்பா பேர் வச்ச மாதிரி அம்மா பேர் வச்ச மாதிரி இல்லைன்னா பேர் வச்ச மாதிரி ஆகிடும் ஒரு தடவைக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து ரெண்டு தடவை பார்த்தாலே போதும் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் பண செலவு பண்ணாமல் குழந்தைகளுக்கு பேர் வச்சுட்டு தரலாம் இன்னைக்கு பாகம் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எல்லார் வீட்லேயும் குழந்தைங்க ரொம்ப முக்கியம் அந்த குழந்தைங்க முக்கியமாக பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பேர் வைக்கணுங்கிறது எல்லாரும் ஆசை அது ஆண் குழந்தையாலும் சரி பெண் குழந்தையாலும் இன்னைக்கு ஸ்டார்டிங் லைஃபுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்கறது நேம் தான் நேம் எந்த பேர் எப்படி குழந்தைங்களுக்கு வைக்கலாம் எது சூட் ஆகும் எது சூட் ஆகாது எந்த நம்பர் நல்லது லக்கி எல்லாம் அவரோட சப்ஜெக்ட் மொத்தம் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் வீல் வெல்கம் ஏழசன் சார் வாங்க வீல் ஸ்டார்ட் இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு நீங்கள் நியூமராலஜிஸ்ட் அப்படின்னு வந்த உடனே எனக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கு என் குழந்தைக்கு நான் ஒரு பேர் வைக்க போகிறேன் இந்த நம்பரில் பேர் வைக்கலாமா இந்த நம்பரில் பேர் வைக்கலாமா அப்படின் தான் கேட்போம் ஆனால் நம்பருங்கிறது எந்த நியூமராலஜி எப்படி எங்கே கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் உங்கள் வீட்டில் டேட் கிடைக்கிற கேலண்டர் இருக்கா ஆமாம் இருக்கு எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் மோஸ்ட்லி சாக்லி ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் பின்னாடி திருப்பி என்ன பார்ப்போம்னா முகூர்த்த நாளே லீவ் நாள்லாம் பார்ப்போம் அதில் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி அதில் நியூமராலஜின்னு போட்டு ஒரு ஏபிசிடிக்கு என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க வெரி சிம்பிளுங்க இது கேல்டியன் மெத்தட் இந்த மெத்தட் தான் உலகம் பூரா ப்ராக்டிஸில் இருக்குது என்ன மெத்தட் சொன்னீங்க கேல்டியன் 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 மெத்தட் ஸோ இது வந்து உலகம் பூரா ப்ராக்டிஸில் இருக்கிறது மற்ற ப்ராக்டி மற்ற ஃபார்மேட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு வியூ மாதிரி தான் ஆனால் சொல்யூஷன் இருக்காது இதில் பியோர் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்கள் உங்கள் குழந்தைகளோட பேரை நீங்கள் வைக்க போகிற பேரில் ஏக்கு என்ன வேல்யூ பிக்கு என்ன வேல்யூ போட்டிங்கன்னா ஒரு நம்பர் வரும் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாதீங்க இப்போ பதினெட்டுன்னு வந்தால் ஒம்போதுன்னு மாற்றக்கூடாது சரியா அது பதினெட்டை பதினெட்டாக தான் பார்க்கணும் பத்தொம்போதோ பத்தொம்போதாக தான் பார்க்கணும் கரெக்டாக ஸோ இது பேசிக் ரூல்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து எந்த தேதியில் பிறந்த குழந்தைக்கு எந்த ஜாதகத்தில் பிறந்த குழந்தைக்கு என்ன நம்பரில் பேர் வைக்கணும்னு பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஃபுல்லாக சரௌண்டிங் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணி தமிழ் நாட்டு மக்கள் அதனால் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற சர்வீஸ் என்னென்னா ஜாதகம் பார்க்க தெரியலன்னா கூட அதை பார்த்ததுக்கு உண்டான சில பாயிண்ட்ஸ் இங்கேயே டேட் ஆஃப் பர்த்லேயே எடுத்துடலாம் ஒருத்தருக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இருக்காதுன்னு ஜாதகத்தில் இருக்க பிரச்சனை டேட் ஆஃப் பர்த்லேயே இருக்கும் அந்த டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் ஜாதகத்தை முழுசாக எழுத முடியாது டேட் ஆஃப் பர்த் வச்சு ஆனால் என்ன பண்ணலாம்னு பேர் வைக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எந்த ஒரு குழந்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அஞ்சு கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கணும் ஏ பி சி டிஇ நான் அதுக்கு என்ன எந்த பாயிண்டில் நீங்கள் பிரிக்கணுன்ற சொல்கிறேன் இதில் உங்கள் குழந்தை ஏல வருதுன்னா என்ன நம்பர் பியில் வருதுன்னா என்ன நம்பர் சியில் வருதுன்னா என்ன நம்பர் இதை நான் கிளியராக உங்களுக்கு இந்த வீட்டில் சொல்கிறேன் போதுமா இது வச்சுட்டு நீங்கள் தாராளமாக போகலாம் இப்போ ஒரு ஒரு நார்மலாக ஒரு நியூமராலஜிஸ்ட்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிலமைக்கு எனக்கு தெரியல எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறாங்கன்னு நம்ம கம்மியாக வாங்கினாலும் கூட எல்லாருமே ஆவரேஜ் ஃபீஸ்னு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஐயாயிரம் ரூபா வாங்குறாங்க குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்க அது நமக்கு பிடிச்ச பேர் வைப்பாங்களான்றது கேரண்டி கிடையாது அவங்க ஒரு பேர் வச்சுட்டு இது தான் உங்கள் குழந்தைக்குன்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி யாருக்குமே கொடுத்ததே இல்லை அவங்க அவங்க பத்து பேர் சொன்னாலும் நாங்கள் பேர் கொண்டு வருவாங்களா இல்லை நீங்கள் பேர் நாங்கள் லிஸ்ட்டு கொடுப்போம் நாங்கள் கொடுக்குற லிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ண சொல்லுவோம் அந்த செலக்ட் பண்ணுற எல்லா பேருமே சூட் ஆகாது அதில் ஒரு மூணு பேரோ ரெண்டு பேரோ இல்லை அஞ்சு பேரோ செலக்ட் ஆகும் அது நாங்கள் அவங்களுக்கு கொடுப்போம் தவிர நாங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பண்ண மாட்டோம்னா திணிக்க மாட்டோம் இந்த பேர் வைக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு வேலை அதிகாது பட் ஸ்டில் இப்படி கொடுத்தா தான் குழந்தைக்கு அப்பா பேர் வச்ச மாதிரி அம்மா பேர் வச்ச மாதிரி இல்லைன்னா பேர் வச்ச மாதிரி ஆகிடும் நாம பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே எந்த குழந்தைக்குமே அவங்க பேரண்ட் தான் பேர் வைக்கணும் பேரண்ட் இருக்காங்க பேரண்ட் தான் வைக்கணும் ஸோ இதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது நிறைய நியூமராலஜிஸ் பண்ணுற தவறு என்னென்னா அவங்களே ஒரு யூனிக்காக ஒரு நேம் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஆக்சுவலி உங்கள்கிட்ட வரும்போது அவங்க குழந்தை பி
ஏல இருந்து இ வரைக்கும் ஏ பி சி டி இ இதுல எதுல வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா பிறந்த தேதி அப்படின்னா பிறப்பு எண்ணம் சொல்லுவோம் நியூமராலஜில எப்பவுமே வந்து டேர்ம் கால்டு பர்த் நம்பர் பேத்து நம்பர் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு குழந்தை வந்து இருபத்தஞ்சாம் தேதி நவம்பர் மாதம் பிறந்திருக்கு இந்த மாதம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சுனா என்ன ஏழு இல்லையா ஸோ இந்த குழந்தையோட பிறப்பு எண் வந்து ஏழு அவ்வளோதான் நீங்கள் ஏழுன்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ விதி என்ன என்ன டேட்டு மந்த்து இயர் எல்லா நியூமரிக்கும் கூட்டி அகைன் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்போ ஒரு வேலை பதினஞ்சுன்னு வருது கூட்டினா இல்லை இருபத்தஞ்சுன்னு வருதுன்னா ஒன்ஸ் அகைன் அதை என்ன பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ விதி எண் என்னது டேட்டு மந்த்து இயர் எல்லாத்தையும் கூட்டி சிங்கிள் பண்ணிங்கன்னா வருது விதி எண் இப்போ விதி எண்ணும் அல்லது பிறப்பு எண்ணும் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு வந்து ஏழாக இருந்தால் ஏதாவது ஒன்று ஏழாக இருந்தால் நீங்கள் கேட்டகிரி ஏல வருவீங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் முடிஞ்சால் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா பேனை எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க விதி எண் அல்லது பிறப்பு எண் ஏதாவது ஒன்று வந்து ஏழு இருந்துச்சுன்னா கூட கேட்டகிரி ஏல வந்துருவீங்க ஓகே கேட்டகிரி ஏக்குன்னு ஒரு சில நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர் தவிர நம்ம வேற எந்த நம்பர்லையும் பிறக்கக்கூடாது ஓகே சரியா அதுக்கு அடுத்தது வந்து கேட்டகிரி பி டூ ஃபோர் எயிட் ரெண்டு நாலு எட்டு அதாவது விதி எண்ணில் அல்லது பிறப்பு எண்ணில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்தால் கூட இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ரெண்டாம் தேதி பிறந்திருக்கு விதி எண் கூட்டினீங்கன்னா ஏழு வருது ஆல்ரெடி ஏழு வந்துட்டதுனால இந்த குழந்தை வந்து ஏலையும் ஃபாலோவும் காமன் பிலையும் ஃபாலோவும் அப்போ எதை எடுத்துக்கிறது ஓகே எதை எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் எது வரும் எது ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்துக்கணும் ஒரு குழந்தை ஏலையும் ஃபாலோ ஆகி ஈலையும் ஃபாலோ ஃபாலோ ஆகுதுன்னா ஏ தான் எடுக்கணும் ஏ தான் எடுக்கணும் எது ஃபஸ்ட்டோ விச்ச ஒரு சி டி எடுத்துனா சி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர் ஆ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ரூல் தம் ரூல் ஒரு தடவைக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து ரெண்டு தடவை பார்த்தாலே போதும் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் பண செலவு பண்ணாமல் குழந்தைங்களுக்கு பேர் வச்சுட்டு போயிடலாம் யாருக்கிட்டையும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச பேரை வித்தவுட் நியூமராலஜி அசிஸ்டன்ஸு நீங்கள் இதை வைக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு சரிங்களா ஸோ ஏ சொல்லியிருக்கேன் பி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது டூ ஃபோர் எயிட் இது வந்து பி ஓகே ஏலையும் வரல பிலையும் வரலன்னா சி போகலாம் சின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க விதி எண் ஏற்கனவே ஏலையும் வராத பிலையும் வராத குழந்தைங்க ஒரு வேலை டைரெக்டாக சீல ஃபாலோ ஆகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது சி வந்து மூணு விதி எண்லேயோ பிறப்பு எண்லேயோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மூணு இருந்தால் கூட இப்போது உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன தேர்ட்டி தேர்ட்டி நீங்கள் எங்கே வருவீங்க சீல வருவேன் ஆனால் விதி எண் என்ன வரும் டோட்டல் வந்து நைன் வரும் ஒன்பது வரும் ஸோ ஒன்பது இப்போ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சீல லேண்ட் ஆகிட்டிங்களா அப்போ நீங்கள் எதில் பேர் வைக்கணும்னா அந்த சீக்கு உண்டான சில நம்பர்ஸ் தருவேன் இப்போ நான் கொடுத்துட்றேன் அந்த நம்பர் நீங்கள் பேர் வைக்கலாம் ஓகே ஓகே ஏபிசி வந்துருச்சா இப்போ டி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஒரே ஒரு நம்பர் விதி எண் அல்லது பிறப்பு எண் இது ரெண்டு கூட்டி பார்க்குறீங்க ஏற்கனவே ஏபிசியில் வரல இப்போ டியில் வந்திருக்குன்னா ஆறு வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து டி கேட்டகிரி இதுக்குன்னு ஒரு சில நம்பர்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் வைங்க ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் ஓகேவா இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்குது விடுபட்ட போன நம்பர் நைன் நைன் மட்டும் இருக்காது இன்னும் ஒன் ஃபைவ் நைன் இதான் விட்டு போன நம்பர் ஏற்கனவே எதுலேயுமே வரல சார் நான் ஏலையும் வரல பிலையும் வரல சீலையும் வரல இடியிலையும் வரல இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இ கேட்டகிரி இப்போ இ கேட்டகிரிக்குன்னு ஒரு சில நம்பர்ஸ் இருக்கு இந்த நம்பரில் பேர் வச்சோம்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் சப்போஸ் இந்த உங்கள் குழந்த பிறந்து உங்கள் குழந்தையோட கேரக்டரைசேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு எது ப்ளஸ் எது மைனஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா நான் ஃப்ரீயாக ஒரு நியூமராலஜி புக்கு தரேன் அந்த புக்கோடைய அந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க் வந்து நான் கீழே தரேன் ஃப்ரீ புக்குன்னு மட்டும் போடுங்க நான் உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃபை அனுப்புகிற கிட்டத்தில் ஒரு நாற்பத்தாறு நாற்பத்தெட்டு பக்கம் இருக்கும் அதில் உங்கள் குழந்தை எந்த தேதியில் பிறந்தது அதுக்கேற்ற அந்த கேரக்டரைசேஷன் அவங்களுக்கு என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ்ன்னு நீங்கள் வந்து ப்ரைமரியாக தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த குழந்தைய வளர்க்குறதுல உங்களுக்கு பெரிய சிரமம் இருக்காது அவங்க குழந்தை எந்த மாதிரியான ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணுவாங்கிறத நீங்கள் அதிலே ஐடென்டிஃபை கைட்லைன் பண்ணிப்போம் ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் சரியா ஸோ அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஏபிசிடிஇ சரிங்களா டி வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் வருது சிக்ஸ் வரும் ஓகே மற்றதில் இப்போ இயில் வந்துடும் ஒன் ஃபைவ் நைன் வந்துடும் இது இது நாலுதுலேயும் வராதவங்க நம்ம இயாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அதில் பேசிக்காக இந்த ஒன் ஃபைவ் நைன் தான் வரும் வேறு வராது சரிங்களா இப்போ ஏ ஏழாம் தேதி பிறந்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஐயோ என்னோடய குழந்தை ஏழில் பிறந்துச்சு எனக்கு நேற்று கூட ஒரு கிளைண்ட்டு ஃபோன் பண்ணி வருத்தப்பட்டு ஏன் வருத்தப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே
நீங்க <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 எனக்கு கே வருது இனிஷியல் கே போட்டு பேர் வைக்க போடலாமா போடக்கூடாது ஓகே புரிஞ்சுச்சா ஸோ ஆஸ் பர் பர்த் சர்டிஃபிகேட்ல நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அத்தனை கேல்ஃபபெட்டிக் போ ஆஸ் பர் ப்ரொசீஜரே வந்து நம்ம இனிஷியல் விட நல்ல கூப்பிடுறோம் இனிஷியல் விட தான் பேர் கூப்பிடும் போது இப்போ கே ஆர் விஜயா அது வந்து எழுதும் போது தான் நம்ம ரெக்கார்ட் படிக்கும் போது தான் சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக கூப்பிடும் போது விஜய் ஆனாக்கா ஸ்டார்டாக கூட விஜயின் கூட கூப்பிட்டுருவாங்க இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த இனிஷியலோடு பேர் கூப்பிட மாட்டாங்க எல்லாரும் பட் வேல்யூ நம்ம வைக்கும் போது இனிஷியலோடு தான் வைக்கலாம் இனிஷியலோடு தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ வெறும் பேர் மட்டும் வைக்கிறது கிடையாது சரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ரெசியூம் டைப் பண்ணுறீங்க இந்த ரெசியூம் தான் வந்து யூஆர் இன்ட்ரடியூசிங் யுவர் செல்ஃப் டு சம்படி எல்ஸ் கரெக்டாக பயோடேட்டா சொல்லலாம் ரெசியூம் சொல்லலாம் என்ன வேணால் சொல்லுங்க இல்லை ஒரு ஆதார் கார்டு கூட எடுத்துக்கோங்க வாட் இஸ் ரிட்டன் இன் யுவர் ஐடி கார்டு ஓகே யூஆர் இன்ட்ரடியூசிங் யுவர் செல்ஃப் எஸ் ஓகே பிரணிதா சுந்தரம் அப்படி சொன்னா அது ஃபுல்லாதுக்கு தான் நியூமரலஜி பார்க்கணும் அது பிரணிதா எஸ்னா பிரணிதா எஸ்க்கு நியூமரலஜி பார்க்கணும் கூப்பிறது என்ன வேணா இருக்கலாம் சரிங்களா அது ஒரு கண்டிஷன் அதனால இத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க இப்போ 1 மற்றும் 3 இந்த ரெண்டு நம்பர்ல நீங்க பேர் வைக்கலாம் 1 மற்றும் 3 ல எதெல்லாம் பாசிட்டிவ் நம்பர்ங்கறத நான் இப்ப சொல்லிட்டேன்